হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে স্বাগত ইউটিউব চ্যানেল শীতল রুমের পক্ষ থেকে আজকে আমরা চলে এসেছি ভাইয়ের সোনার বাংলা বাই ফ্লক যে তার প্রজেক্ট তিনি অনেক বড় করে শুরু করেছেন তার এখানে টোটাল 8 টি ট্যাঙ্কি দিয়ে তিনি এখন চালাচ্ছেন এটি প্রাইমারি পর্যায়ে তিনি কি ধরনের তার অভিজ্ঞতা ছিল সেই সকল বিষয়ে আমি জানব এখন ভাইয়ের কাছ থেকে তো প্রথমে ভাই আপনার নামটা জি আমার নাম মোহাম্মদ এনামুল হক রিপনাকন আসসালামু আলাইকুম আপনি আপনি প্রথম পর্যায়ে কিভাবে শুরু করেন কয়টি ট্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করেন তো এটা একটু কাইন্ডলি জানাবেন আমরা প্রথম পর্যায়ে আটটা ট্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করছি আমরা প্রথম চেষ্টা করেছিলাম যে ষোলোটা ট্যাঙ্ক দিয়ে করব প্রথম তারপর আমরা যেহেতু প্রথমে অনেক শুরু করতে গিয়ে আমাদের মাল সমানে পেতে অনেক কষ্ট হয়েছিল তখন আমরা আটটা ট্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করছি আর আগামী জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে আমরা এখন আরও আটটা ট্যাঙ্ক করব এই আটটা দিয়ে করছি দুইবার হার্ভেস্টিং করছি পরীক্ষামূলক আপনি যে হার্ভেস্টিং করছেন মাছ কত ইঞ্চি আপনি ছেড়েছিলেন এবং প্রথম পর্যায়ে থেকে কতটুকু প্রফিট লাভ করছেন বা আপনার তো প্রত্যেকটা সাত হাজার লিটার একটি সাত হাজার লিটার ট্যাঙ্কিতে কত কেজি মাছ পেয়েছেন আমরা প্রথম পেয়েছি আমরা প্রথম তেলাপিয়া ছেড়েছিলাম তেলাপিয়া ছেড়েছিলাম আমরা পেয়েছিলাম দুইশো আশি কেজির মতো আর পাবদা মাছ একটা ট্যাং ছিল আমাদের ওটার মধ্যে পেয়েছি মাত্র একশো বিশ কেজি কম পাবদা মাছটা ওটা আমরা খুবই ছোটো ছেড়েছিলাম পঁচিশশো তো এক কেজি কিন্তু ওটা অনেক ছোটো মাছ ছেড়েছিলাম এই জন্য খুব সময় খুব কম বেশি হয়েছে আর আর অন্যান্য মাছ ছিল আর তার সাথে আমরা পরীক্ষামূলক একটা মাগুর মাছ ছেড়েছিলাম ওইটাতে পেয়েছিলাম তিনশো চল্লিশ কেজি তিনশো চল্লিশ কেজি আর এখন আমাদের তৃতীয় পর্বতে আইসা এক একটা ট্যাঙ্কে এখন আমাদের পাঁচশো কেজির উদ্যোগ হবে মাছ সাত হাজার লিটারে তা প্রথম পর্যায়ে কোনো ধরনের কি ধকল বা কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কেন সমস্যা হয়েছিল আমাদের প্রথম মাছ চিনতে সমস্যা হয়েছিল মাছ ছোটো এনেছিলাম এবং ভালো কোয়ালিটি মাছ আনতে পারি নাই যদিও আমাদের পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তা এখন আশা করি আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যে মাছ কোন সাইজের আনতে হবে বায়োফলকের জন্য আমি সবাইকে বলবো যে অন্তত কমপক্ষে তিন ইঞ্চি মাছ আনবেন মাছ ওজন যাই হোক ওই মাছটা যেন তিন ইঞ্চি হয় তাহলে ওই মাছটা এসে সাথে সাথে ওই দানাদার খাবার খেতে পারবে এবং বায়ু ফুল ওকে নিজেকে মানায় নিতে পারবে আর ছোট মাছগুলো আনলে তখন সে দানাদার খাবার খেতে পারে না তাকে অনেক মানুষ ভুল করে ছোট খাবার দেয় পাউডার জাতীয় খাবার দেয় যার জন্য বায়ু ফুলকের জন্য পানিটা নষ্ট হয়ে যায় খুব দূরত তো বন্ধুরা আপনার একটা বিষয় নোট করে নিতে পারেন সেটি হচ্ছে ভাই কিন্তু একটা বিষয় বারবারই বলছেন যে যারা প্রথম পর্যায়ে শুরু করবেন তারা মিনিমাম তিন ইঞ্চি সাইজ ওজন যেটাই আসুক তিন ইঞ্চি সাইজের মাছ ছাড়তে বলছেন কেননা প্রথম এক্সপিরিয়েন্সে আপনার হয়তো বা অনেক কিছু বুঝতে সমস্যা হবে এবং মাছেরও কি চাচ্ছে মাছ সেটি বুঝতেও আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারবেন তো এই জন্য তিন ইঞ্চি সাইজের মাছটি নেবেন ভাই যেমন নিয়েছেন হচ্ছে এখানে মাগুর মাছ সবগুলোই মাগুর মাছ তো আমরা কিন্তু এই প্রথম এত বড় প্রজেক্ট দেখছে যে যেটা মাগুর মাছ পালন করছেন শুধু মাগুর মাছের উপরে তো তিন ইঞ্চি সাইজের মাছটা আপনারা নিতে পারেন তো এছাড়াও আপনি কত মাসে আপনি এই হার্ভেস্টিংটা এনেছিলেন আমরা প্রথমে এনেছি সাড়ে তিন মাস পরে আপনার তিন মাস আর বর্তমানে নিয়ে এগুলো আমাদের এই ট্যাঙ্কটা ট্যাঙ্কটা চলছে এক মাসের বয়স আর এগুলো চলছে আপনার সাত আট দিন মতো প্রথম হার্ভেস্টিংটা করেছিলেন তিন মাস মাথায় তিন মাস সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আপনি মাগুর মাছটা কতদিন পর হার্ভেস্টিং করতে যাচ্ছেন মাগুর মাছ এটা আমরা সাইজটা একটু ছোটো করব যেহেতু একশো গ্রামে সাইজ করব এটার জন্য দুই মাস দশ দিন প্রয়োজন আছে দুই মাস দশ দিন জি সত্তর দিন সত্তর দিনের মতো সত্তর দিনে কত পিসে এক কেজি হবে হ্যাঁ এটা সত্তর দিনে আপনার দশ দশ পিসে এক কেজি এরকম হবে मार्केटिंग विषय आज दस पिसे से के जी आनते जाने मेन कारण हेटा देशी सीजे बोलो जो ढाका सारा बांगे अपना जिला कैम माँ चले আপনার সেটার উপর নির্ভর করে আপনার মাছ ছাড়তে হবে এখন আপনার এলাকায় দামি মাছ চলেন আপনি দামি মাছ পারলেন এটা বিক্রি করতে পারবেন না আপনার কষ্ট হবে তা আপনার এলাকায় আপনি কোন মাছটা বিক্রি করতে পারবেন সেই মাছটা আপনাকে পালতে হবে 
সেটা অনুযায়ী করতে হবে আপনার ওই এলাকায় কি পরিমাণ মাছটা টানতে পারবে সেই পরিমাণ আপনি সেই মাছটাকে ছাড়তে হবে আর সেই সাইজটাই করতে হবে এটা হচ্ছে কত দিনের এটা হচ্ছে আজকে আট দিন আট দিন দশ দিনের মতো যাবৎ এটা ছেড়েছিলাম আমরা কেজিতে দুশো বিশ পিস এখন চলে আসতে গতকালকে হিসাব অনুযায়ী আসছে কেজিতে একশো পঁয়ষট্টি পিস এই মাছগুলো আমরা ছেড়েছিলাম তিন ইঞ্চির মতো এখন এক একটা তিন ইঞ্চির উপরে চলে আসছে চার ইঞ্চি চলে আসছে আপনার প্রত্যেকটা মাছ খুবই স্বাস্থ্যবান আর একদম কোনো লড়াচড়া নাই মানে একদম ক্লিয়ার কোনো ঘা নাই কোনো ময়লা নাই শরীর কত সুন্দর এটাই আপনারা একশো গ্রাম করে ওয়েট একশো গ্রাম করব দুই মাস দশ দিন দুই মাস দশ দিনে এখানে কি কোনো মাছ মারা যায় এরকম কোনো না মারা যাবে অবশ্যই আপনার মাছ যখন আমরা আনবো তখন এটা আমি বলবো বলে দিই যে যখন মাছ আনার সাথে সাথে টাঙ্কিতে ছাড়ার নিয়ম নাই যদি টাঙ্কিতে ছাড়া যায় তাহলে মাছ মারা যাবে আপনি আইনে অন্তত চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তিন ঘন্টা রেস্ট দিতে হবে অন্য পানিতে সাদা আর নর্মাল পানিতে টাটকা পানি না আপনি বাসি পানিতে জমানো পানিতে ওদের রাখতে হবে কলের সরাসরি পানিতে না তাহলে ওই সরাসরি পানিতে মাছের ঘা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পানিতে পানিতে মিথুন গ্যাস থাকে সাদা পানিতে তার জন্য বাসি পানিতে ওকে রেস্ট দিতে হবে তারপরে আপনি দুই চার পাঁচ ঘন্টা পর ওকে আপনার কালচার পানিতে দিতে হবে তাহলে মাছটা আপনার মরার চাল একেবারে কমে যাবে আর সাদা পানি থেকে আপনি মরছে যেটা দুর্বল সেটাকে বেছে ফেলে দিতে হবে আর তারপর যদি আপনি এখানে সরাসরি ডেলে দেন ফেলে দেন তাহলে মরাটাও পড়ল দুর্বলটাও পড়ল ওই রকম আরও মরবে আরও বিষাক্ত করবে আপনাকে সাদা পানিতে রেখে আপনাকে বাছাই করতে হবে মাছটাকে আগে যে মরা দুর্বল এগুলো ফেলে দিতে হবে ফেলে দিয়ে ভালো মাছটা ছাড়তে হবে তাহলে আপনি এই পানিতে আর মাছ মরবে না আর একবার কালচারে চলে আসলে তিন দিন পর্যন্ত মাছ মরার সম্ভাবনা থাকে তিন দিনের মধ্যে দেখা যায় আপনি ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট মাছ মারা যাবে কিন্তু তিন দিন পর যা মরা মরবে তিন দিন পর আর মরবে না ইনশাল্লাহ আশা করা যায় তা বন্ধুরা আমাদেরকে রিপন ভাই অনেক ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করলেন বিশেষ করে এটা নতুনদের জন্য তারা কিন্তু অনেক ধরনের হেজিটেটে ভোগেন এক একজন এক এক রকম পরামর্শ দেন তো সব থেকে ভালো লেগেছে রিপন ভাই বারবারই একটা বিষয় বলেছে যে আপনার আগে কয়েকটি খামার ভিজিট করুন এবং তিনিও কিন্তু আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে তিনি হেল্প করবেন তার অবসর সময়গুলায় আপনারা কল করলে বিশেষ করে দিনের বেলায় কল করলে তিনি আপনাদেরকে সঠিক উত্তর দিবেন বা তার খামারটি আপনারা ভিজিট করে দেখতে পারেন আর সব থেকে বাই ফ্লগ হচ্ছে বেকার শ্রেণী যারা আছেন বা বেকার যারা আছেন শিক্ষিত বেকার যারা আছেন তাদের জন্য একটা সম্ভাবনাময় দিক তো আপনারা শুরু করতে পারেন স্বাচ্ছন্দে নির্ভাবনায় এবং ঝুঁকিমুক্তভাবে বন্ধুরা এ ধরনের আরও ভিডিও পেতে আপনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেল শীতল রুম ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জেগে থাকলে ভিডিওটি সম্পর্কে অথবা এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কোনো ধরনের প্রশ্ন এসে থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমরা আপনার প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনার যে কোনো ধরনের বায়োফ্লগ বা ইনকুবেটর সামগ্রী এর প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন মধুমতি ইনকুবেটর ইলেকট্রিক এর সাথে দোকান মধুমতি ইনকুবেটর ইলেকট্রিক দুশো বিশ বাই বি কাঁঠালতলা তেজকুনিপড়া ফার্ম গেট তেজগাঁও ঢাকা অথবা ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে কল করেও আপনি অর্ডার করে নিজ জেলা থেকে পণ্যটি সংগ্রহ করতে পারেন এবং পণ্যটি সংগ্রহের সময় মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে তা ধন্যবাদ সকলে সুস্থতা কামনা করে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ